fouillé Dans l'usine, Marianne vient superviser la fabrication du produit phare de son entreprise, la bisque de homard. Là, t'as mis combien de kilos J'ai essayé les sacs de 5 kilos et 10 kilos. D'accord. Donc, si vous voyez, c'est des têtes entières qu'on utilise dans la bisque. La carapace va apporter un côté torréfié et va apporter le vrai goût du homard. Qu'est une bonne bisque la base, c'est d'avoir une bonne matière première. Donc des carapaces, donc avec du homard bleu. On utilise également des parures de poissons. Donc des poissons euh, qui sont pêchés euh, au maximum autour de nos côtes et qui sont des poissons issus de bateaux de petite pêche. Dans la bisque, pas un gramme de chair donc, seulement des carapaces. Une fois broyées, c'est la partie du homard qui dégage le plus de parfum. Puis ces carcasses vont être incorporées au reste des ingrédients dans cette cuve. Un mélange d'eau, de vin blanc, de tomates, de carottes et d'épices. Après des heures passées à mijoter, la bisque encore fumante est mise en bouteille. Il en reste beaucoup, Teddy Non, il Ok. Vous voyez, c'est ça une belle bisque. C'est une bisque où il y a de la matière. On le voit déjà. C'est vrai que c'est un produit qui est de plus en plus plébiscité. On a, nous, une, une hausse de 30% entre l'année dernière et cette année. Je pense que c'est un, un cristassé qui est apprécié et qui, surtout, a du goût. Donc, euh, dans, dans cette démarche de bien manger qu'on peut avoir actuellement, euh, le homard a toute sa place. Grâce notamment aux crustacés, la petite conserverie a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Pour continuer à surfer sur la mode du homard, Marianne Guyadé cherche sans cesse de nouveaux débouchés. Il y a cette huile de homard. Et ce matin, un nouveau produit que Marianne va tester avec sa responsable marketing. Donc c'est joli déjà, c'est le, le premier point. Le plus important, c'est que ce soit bon. Oui. Tu l'ouvres pour qu'on puisse goûter Hop. La couleur est superbe, hein Oui. Des perles remplies d'huile de homard. La texture est bonne. Mmh, c'est agréable. On vraiment sur, on sent le croquant. Et ensuite, ça fond, ça fond en bouche. Mmh. Non, très bien. Ça explose vraiment en bouche. Et on retrouve vraiment le goût de l'huile de homard. Et les consommateurs, actuellement, sont beaucoup plus... Euh, enclin à, à cuisiner, à prendre le temps de, de s'approprier un produit. Les perles, c'est un produit qui est très festif. Là, moi, j'imagine très bien à Noël, euh, vous ouvrez une huître, vous mettez un petit peu euh, de perles à l'huile de homard, c'est magnifique. Pour l'entreprise, ce nouveau produit est aussi une affaire rentable. Ces petits pots de 30 grammes seront vendus environ 8 euros. Non, très joli. Le homard à tir, c'est comme d'autres produits comme le caviar ou la truffe. L'entreprise fournit aujourd'hui les rayons des meilleures épiceries fines de Paris. Elle exporte aussi à New York, Dubaï et Tokyo. Sur le port de Groix, Bonjour. la boutique de la conserverie organise des dégustations pour convaincre les touristes en visite sur l'île. Là, c'est bon. C'est du homard, ça ah, alors, c'est très bon. Je vais regarder, mais il y a de voir un pour mille de homard et combien de... <rire> non, 30% de homard, quand même. Oui. C'est quand même pas mal. Hein. Ces touristes originaires de Charente se laisseront eux aussi tenter par l'huile de homard et les arguments de Marianne Guyadé. Tenez, madame. Merci. Et donc, vous voyez, vous avez le petit livret recette. Comme ça, vous pouvez après, oui. euh, chez vous, bah, refaire... Euh... Parfait. Voilà. Ce sera, oh, on se rappellera de Groix. Hein. C'est quand même des produits euh, du terroir, euh, artisanaux quand même pour la plupart euh, du temps. Hein, quand Parce on va on dans une des île, des on, des on, on essaie de faire vivre les gens de l'île. Non, mais c'est hein. pas écrit chinois. Hein. Bon, bah ça, j'ai pas voulu le dire et c'était ça que je pensais. 8,40 euros, s'il vous plaît. Merci.